Vení, vamos hasta el departamento de Ganindeyú, porque hay una noticia, por supuesto, que a todos nos conmocionó. Tiene que ver con este caso. Una beba de tan solo seis meses fallece a causa de desnutrición. La madre tendría solo 14 años, de acuerdo a lo que nos decían ayer, y se presentó el supuesto padre, 31 años, habría abusado de esta menor en el momento en el que, bueno, ella queda luego embarazada. Pero hay novedades, porque aparentemente se agrava más el caso. Contanos, por favor, Luis Caballero. Buen día, Fito. Buen día, Javier. Y sí, eh, la situación se queda un poco más grave porque eh, al percatarse la gente de la fiscalía que la niña tenía apenas 12 años. En el 31 de diciembre va a cumplir 13 años. Ahora tiene 12 años. Exactamente. La fiscalía corroboró los documentos y los números de cédula y aparece que ella tiene 12 años ahora. Luis, estamos entonces ante, ante un caso, a ver, seis meses, la beba que falleció, terrible realmente la historia, nueve meses de gestación, son un año y medio, quiere decir que tenía diez años y meses esta niña cuando quedó embarazada, cuando fue abusada. Exactamente, y según la niña estuvo comentando ayer, el señor va a traerle de Asunción, y lo más llamativo es que quedó embarazada y dio a luz en Ciudad del Este, en el hospital regional. Y mismo así, eh, la gente del hospital regional de Ciudad del Este no dio comunicado a la fiscalía de la zona. A ver, contanos más detalles, por favor, Luis. Ella vivía en Asunción con su familia, con algún... Con una tía. Con una tía. ¿Cómo es que va a parar a manos de este hombre? El hombre es conocido de la tía... Dijo que la iba a llevar para que estudie. ¿Cómo viene la historia por ese lado? Vino para trabajar y estudiar. Sí. Eso fue lo, lo, lo que habían planteado a la familia. El famoso caso de criadazgo. Exacto. Y en ese lapso, el, el, el señor este Lorenzo ya abusó de la menor y ya era su pareja. Ya quedaron como pareja y... Bajo, bajo tutela de él, prácticamente. ¿Cuál es la, la relación entre este señor Lorenzo y la tía de esta menor? ¿Eran amigos? ¿Lorenzo tenía esposa? ¿Por eso la tía confía en una persona mayor para llevarse a esta niña? Y justamente la fiscalía va a estar está investigando ese, ese laxo que ellos tienen con, con el parentesco, porque la niña no tiene padre ni madre. Ya, según ella comentó, fallecieron todos. Ahora, ¿cómo van a Ciudad cómo va a Ciudad del Este para tener al bebé, Luis? Eh, ¿La trasladaron exclusivamente para eso? ¿Estaban viviendo en Ciudad del Este en un principio? Ellos siempre vivieron en la ciudad de Catuete. Ellos no siempre estuvo trabajando como carpintero el, el señor. Ajá. Y de ahí le trasladaron en taxi. Ah, para, exclusivamente, bueno, para, para dar a luz. Para dar a luz. ¿Y cuál es el procedimiento en un hospital cuando una menor, eh, bueno, está en etapa de gestación o, o va a dar a luz a un hospital? ¿Tienen que informar a la CODENI, a la fiscalía? El proceso normal sería avisar a la fiscalía y la fiscalía acompañada por la CODENI y la Defensoría Pública. Uh -huh. Eso es lo correcto, pero el caso es que no se comunicó ni a la fiscalía ni a la CODENI. Solamente dieron a luz por lo que parece fue sola la, la niña a, a dar la luz. Bueno, a ver, estamos hablando del caso entonces de una niña que tan solo a los 10 años es llevada como criadita por un adulto, su tía la entrega, ella ya no tiene madre y padre, es abusada, eh, queda embarazada, tiene a su bebé, su bebé fallece ayer a los seis meses, el hombre está eh, detenido por la fiscalía por la fiscalía y está siendo imputado por abuso sexual de menor y ahora le van a abrir otra causa, o sea, que le abrieron otra causa que es por violos, violos, violación sí. del derecho del cuidado del menor. En el caso del bebé de seis meses que fallecía. Exactamente, por ese caso del bebé, porque el bebé presentaba ya un cuadro pésimo a mal. Claro, había desnutrición además de un problema del corazón, según nos decía el médico. El médico, eh, exactamente, la pediatra está comentando que él tenía cardiopatía genética y ya presentaba un cuadro respiratorio agudo grave. 
¿qué pasa con la tía que entregó a esta menor, Luis? ¿La fiscalía va a investigar este caso también? Está investigando el caso para dar el paradero de, la, de los parientes y de la tía, porque la menor ahora mismo se encuentra en la carpintería donde trabajaban con el patrón. Eh, estamos hablando, para terminar, Luis, de una niña que fue abusada, que dio a luz, que perdió ahora a su bebé y que está viviendo en la casa del hombre que abusaba de ella y no del tiene padre. a nadie más, salvo a su tía que la había entregado. Exactamente, ella está viviendo en la casa del patrón de donde ellos vivían anteriormente. La Codeni no puede rescatarla, llevarla a algún refugio para niñas madres, a, a algo por el estilo. Y justamente ayer se presentaron la gente de la Codeni con la fiscalía, tomaron nota, labraron acta y hasta ahí. No, pero es una locura porque no, no puede quedarse sola una niña de 12 años, eh, ya no tiene cómo mantenerse, no va a tener cómo alimentarse, es una locura lo que está pasando Luis. Y en un cierto momento hasta la niña se desesperó porque no sabía cómo volver a su casa. Imagínate, ella quería salir con el cajoncito del hospital en mano y irse en un taxi o, o ver a alguien que le lleve. Es hasta eso llegamos en, en, en el momento, tuve que el, intervenir, llamarle a la gente, a la gente policial para que se ponga en contacto con alguien para que le vengan a, a buscar porque no podía ella salir con el cajoncito en la mano, ella quería salir. ¿Cómo llegó ella hasta el hospital con el bebé, Luis? Antes de ayer ella llegó a las 22, 30, casi las 23 horas en taxi, sola. No, es una locura, está totalmente desamparada. Tiene tan solo 12 años y a los 10 años fue abusada. Vamos a y esperar, lo, sí, Luis. Y lo peor que ella vivía en una zona céntrica de la ciudad de Catueté, y nadie de los vecinos dio comunicación a la policía. La policía no tenía informe de que había una menor embarazada durante todo ese tiempo y en, en ese estado ya prácticamente abandonó a la criatura. Luis, vamos a seguir muy de cerca este caso. Te agradecemos este contacto. Hasta luego, Fito.